Mein eigenes Studio hier, das ist schon nicht ganz so klein, aber eben auch nicht riesig. Und deshalb muss hier alles möglichst flexibel sein. Denn hier entstehen sowohl Audio- als auch Videoproduktionen. Manchmal sind Interviewgäste da. Naja, wie das halt so ist. Ich muss jedenfalls jederzeit möglichst schnell umbauen können. Und andererseits müssen die Kameras und Mikros aber auch möglichst problemlos an einen Videomischer oder ans Audiomischpult anschließbar sein damit ich nicht für jede Produktion alles immer völlig neu verkabeln muss. Und wie ich das für mich gelöst habe, das zeige ich euch in diesem Behind-the-Scenes-Video. Habt ihr Lust? Tag zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Medienmachen. Mein Name ist Michael Stein, ich bin Wissenschafts- und Technikjournalist und ich arbeite seit vielen Jahren für Radio, für Fernsehen und für Online. Ich habe mich entschieden, in meinem Studio möglichst viel auf Rollen zu stellen. Und dieses Ding hier, das ist gewissermaßen der Schlüssel dazu. Diesen Stativ-Dolly, den kann man zusammenklappen und auch mitnehmen. Man kann es aber auch stationär benutzen. Und ich habe hier die Schwerlast-Dollys von Newer oder Neva benutzt und ich komme ganz gut damit klar. Übrigens, alles, was ich euch in diesem Video zeige, das habe ich unten verlinkt, wenn ihr euch dafür interessiert. Das sind Affiliate-Links. Ich bekomme dann eine kleine Provision, wenn ihr über diese Links kauft. Für euch wird es aber nicht teurer. Ich habe also einige von diesen Stativ-Dollys oder Rollengestellen. Und das hier ist zum Beispiel meine Kamera 1 mit allem, was dazugehört. Ich habe für diesen Aufbau als Basis ein relativ einfaches Stativ benutzt und es auf diese Rollen gestellt. Und die Rollen laufen sehr leicht und lassen sich auch feststellen. Und das Stativ wird über solche Schraubklemmen hier befestigt. Man kann die Rollenarme in ihrer Ausladung verstellen und auf das jeweilige Stativ anpassen. Und beim Stativ habe ich darauf geachtet, dass man... Ja, dass man es einerseits möglichst niedrig, aber andererseits auch möglichst hoch einstellen kann. So kann ich es sowohl im Sitzen als auch im Stehen benutzen und kann es immer ja, auf die Augenhöhe einstellen. Auf dem Stativ habe ich einen Teleprompter montiert. Ja, ich benutze gerne einen Teleprompter. Manchmal schreibe ich den kompletten Text vorher und lese ihn dann vor der Kamera ab. Manchmal schreibe ich mir aber auch einfach nur Stichpunkte auf und spreche dann frei, zum Beispiel in Workshops oder bei Kursen oder bei Vorträgen. Und bei Videokonferenzen zum Beispiel, über Zoom oder Webex, lege ich mir das Bild meiner Gesprächspartner auf den Teleprompter. Und dann kann ich einfach geradeaus in die Kamera schauen und dann sehe ich den oder die, mit denen ich gerade spreche. Der Teleprompter ist von der Firma Paffieo und die haben mir den freundlicherweise zur Verfügung gestellt zum Testen und deswegen steht da oben auch Werbung. Ich habe lange nach einem geeigneten Teleprompter gesucht und als die Leute von Paffieo mich gefragt haben, ob ich ihr Modell nicht mal testen wollte, da habe ich gesagt, ja klar, warum nicht. Der Prompter ist relativ stabil, besteht aus Metall und vor allem die Beamsplitterscheibe. Die hat eine, wie ich finde, wirklich sehr gute Qualität. Splitter, das hat jetzt nichts mit Splitter, Splittern zu tun. Die Scheibe ist von der einen Seite verspiegelt und von der anderen Seite durchlässig. Und das ist der Schlüssel für jeden Teleprompter. Ich habe noch eine AK Swiss Klemme hier oben drauf geschraubt, sodass ich meine Kamera dann immer relativ schnell montieren kann, ne, von wegen flexibel und so. Und die Kamera guckt dann von hinten durch die Scheibe und damit da kein Licht stört, macht man hier so eine Stoffhülle drum und hier vorne drauf, da legt man dann entweder ein Smartphone oder ein Tablet wie das iPad oder so wie ich einen Monitor und der Monitor oder das iPad liegt dann hier sicher auf diesem Halter drauf und man kann das Ganze dann auch feststellen, damit es nicht runterfällt. Ich habe als Monitor den Lilliput A11 benutzt und zwar, weil der ungefähr so groß ist wie ein iPad weil der ein sehr scharfes und helles Bild hat und weil man ihn außerdem so einstellen kann, dass das Bild spiegelverkehrt dargestellt wird. Ne? Ist ja ein Spiegel, klar, hier vorne. Und alles, was der Monitor anzeigt, das sehe ich dann im Spiegel. Und Text will ich natürlich richtig rumsehen, damit ich ihn auch lesen kann. Klar. So, und den Monitor, den kann man nun an seinen Computer anschließen und da dann eben die Videokonferenz oder eine Teleprompter-App laufen lassen. Ich benutze die App mit dem schönen 
passenden Namen Teleprompter. Die gibt es für iPhone und für den Mac und fürs iPad. Man kann aber im Grunde jede beliebige App nehmen, da gibt es wirklich unglaublich viele. Ich habe den Monitor im Teleprompter nun noch an meinen Bildmischer angeschlossen. Das ist ein Atom Mini Extreme von Blackmagic. Und ich kann damit dann frei einstellen, was ich auf dem Teleprompter sehen will. Ich kann zum Beispiel auch sagen, ich will mich selber sehen. Dann wird das Bild der Kamera, die mich gerade aufnimmt, auch auf dem Prompter angezeigt. Und ich kann dann ganz genau kontrollieren, ob alles okay ist mit dem Bild. Das HDMI-Kabel und auch die Stromversorgung für den Monitor, die kommen dann praktischerweise hier hinten raus. Die Stromversorgung für die Kamera und auch für den Monitor im Teleprompter, die habe ich hier unten auf dem Rollengestell befestigt. Und zwar habe ich da eine Steckerleiste mit einem Heavy-Duty-Klettband festgemacht und auch hier das Netzteil für die Kamera habe ich so befestigt. Ja, nun kann ich den ganzen Aufbau hier sehr einfach im Studio immer dahin fahren, wo ich ihn gerade brauche. Und das spart wirklich echt Zeit. Und auch meine Kamera 2 habe ich so ähnlich aufgebaut. Die hat allerdings keinen Teleprompter, sondern einen motorisierten kleinen Slider, der ein bisschen Bewegung ins Bild bringt. Das sieht dann fast ein bisschen so aus, als wenn da jemand hinter der Kamera wäre. Der Slider hier, das ist der Shark Slider Nano von iFootage. Wirklich ein echt geniales Teil. Wenn ich da mal ein Video drüber machen soll, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Einen Kontrollmonitor habe ich mit einer Schraubklemme direkt am Stativ befestigt. Und die Stromversorgung für alles sitzt wieder auf dem Rollengestell unten drauf. Und auch diesen ganzen Aufbau kann ich dann mit den Rollen überall hin im Studio bewegen. Und ich habe Steckdosenleisten mit extra langen Zuleitungen genommen. Dann kann ich die Rollenstative nämlich untereinander verkabeln. Und noch einen dritten Rollenaufbau benutze ich hier in meinem Studio. Und zwar ist der für den Ton. Ich habe hier ein sehr stabiles Stativ. Das ist eigentlich ein Lichtstativ von, ich glaube, von Valimax auf die Rollen gestellt. Und dann habe ich hier oben die Befestigung für die Leuchte rausgenommen und habe die Tischhalterung eingesetzt, die zusammen mit dem Mikrofonarm PSA1 von Rode geliefert wird. Die passt da genau rein. Ich habe noch ein ganz kleines bisschen Klebeband drum gewickelt, damit die richtig fest sitzt. Und da kann ich dann den Mikrofonarm einfach reinstecken und kann mein Richtmikrofon, das MKE 600 von Sennheiser, dann überall dorthin bringen, wo ich es brauche. Hier am Tisch, über dem Sessel, am Stehpult und wo auch immer. Meinen Audiorekorder von Tascam, das ist der DR70D, mit dem ich bei Aufzeichnungen den Ton oft aufnehme, habe ich auf so einen Magic Arm montiert und das Kabel kann ich aber auch jederzeit an meinen Roadcaster andocken. Das habe ich jetzt im Moment auch so gemacht. Und auch beim Audio Dolly sitzt die Stromversorgung wieder unten im Fuß. Damit der Aufbau nicht, wenn jemand mal versehentlich dran stößt, umfällt, sichere ich alles immer gerne mit solchen Sandsäcken. Und die habe ich übrigens, vielleicht ein kleiner Tipp, mit Vogelsand gefüllt. Der ist dann noch in so einem Plastiksack, da kann da nichts passieren. Wie findet ihr diese Rollstative? Wäre das auch was für euer Studio? Schreibt es mir doch einfach mal unten in die Kommentare. Also ich möchte diese Flexibilität nicht mehr missen. So, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte dran denken, ich freue mich, wenn ihr meinen Kanal abonniert und auch wenn ihr mir ein Like da lasst. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss.